desde el 74 al 97, 23 años dirigiendo el partido. Y yo me metía con Santiago Carrillo, cuando lo vi las primeras veces en Francia, digo, tú que es que tienes que ser secretario general del Partido Comunista para toda la vida, que llevas ya 20 años, porque no te vas y no sé cuánto. Y de pronto me encontré que yo llevaba 23 años, me daba vergüenza de pensarlo. 23 años y 13 años y medio en la presidencia del gobierno. Y debo deciros algo, que son pequeñas confidencias, pero que se conviertan en anécdotas que pueden llevar a la categoría. Cuando hicimos las primeras elecciones, decidimos que se abría un proceso constituyente. No estaba previsto antes, nosotros lo reclamamos, no estaba previsto. Bien, y nos sentábamos, nos sentamos el Grupo Parlamentario Socialista en el parador de Sigüenza a empezar a hacer nuestra aportación al debate constitucional. Algo así como el 2 o el 3 de agosto de 1977. Y en ese momento pasé un papel a guerra diciéndole hemos cumplido nuestro compromiso de Suresnes. Y el compromiso de Suresnes era llevemos a España a las libertades democráticas. Así que, una vez cubierto ese compromiso, convoquemos Congreso para que otros se hagan cargo y den un impulso a eso. Es obvio por lo que pasó que no fue así. Es obvio. Pero, pero os lo dice, eh, José Luis ha dicho varias veces de las cosas que siento orgulloso, yo me siento orgulloso de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que se llama el régimen del 78. A mucha honra. Es más, me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase, régimen del 78. Aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza. 